lecture number four for human health and diseases and in the previous uh, that is in part number three we are already discussed the various diseases that are caused by the protozoans and we are completed all the diseases that are caused by the protozoans and after the completion of the diseases that are caused by the protozoans the second type of the communicable diseases that are caused by the bacteria various diseases that are caused by bacteria are number one typhoid number two pneumonia number three cholera number four tuberculosis number five tetanus number six plague number seven pertussis number eight diphtheria and the last one is the meningitis so in sabhi diseases ko hum एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हर एक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है साइंस एंड सिम्टम्स क्या है उनका कंट्रोल कैसे है तो ये सारी चीजें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक डिजीज में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज डिजीज की दैट आर कॉज सेकेंड टाइप ऑफ द डिजीजेज दैट आर कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड द नंबर वन डिजीज दैट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया इज द टाइफाइड टाइफाइड को हम एंटेरिक और इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं दैट मीन्स टाइफाइड इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर और इंटेस्टाइनल फीवर नेक्स्ट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड इज Salmonella typhi. The causative agent of the typhoid is Salmonella typhi, and it is important. क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा disease जो है उसका causative agent क्या है और वो disease either categorize जो है वो bacterial disease है या protozoan disease है या virus डिजीज है फिलहाल तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वी कैन कंक्लूड या वी कैन इंक्लूड कम आउट फ्रॉम द कंक्लूजन दैट दीज आर द डिजीज दैट आर कॉज बाय द बैक्टीरिया पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिजीज जो है वो किसके द्वारा वो कॉज होता है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है इसमें हमारा एक केस आएगा टाइफाइड में दैट इज अ टाइफाइड मैरी एंड इट इज अ क्लासिक केस इन द मेडिसिन टाइफाइड मैरी जो है ये क्लासिक केस है मेडिसिन के केस में तो टाइफाइड मैरी जो थी दैट मीन्स मैरी मैलन हर नेम वॉज मैरी मैलन एंड मैरी मैलन वॉज अ कुक बाय द प्रोफेशन मैरी मैलन जो थी दैट इज शी इज कुक बाय द प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर और वो एक टाइफाइड कैरियर थी टाइफाइड कैरियर एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि जो पेशेंट उस डिजीज से सफर कर रहा होता है वो कैरियर होता है पर उसमें जो होते हैं उस बीमारी के लक्षण जो होते हैं वो नजर नहीं आते हैं पर वो पर्सन जो होता है वो उसके थ्रू जो उसका टाइफाइड कैरियर होता है वो पर्सन टू पर्सन जो होता है वो ट्रांसफर होता जाता है तो वही सेम केस जो वो मैरी मेलन के साथ हुआ तो मैरी मेलन जो थी वो एक कुक थी बाई प्रोफेशन से और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो एक टाइफाइड कैरियर होने की वजह से जो वो खाना बनाती थी और वो खाना कई लोगों ने खाया और उस खाना खाने को खाने के बाद जो थे वो ज्यादातर लोग जो थे वो बीमार होने लगे और जब देखा कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं और इनमें टाइफाइड के लक्षण क्यों हैं तो जब कंक्लूजन निकाला तो उन लोगों ने कहा कि हमने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया है और जब उसमें उस लेडी को जो है वो उसको आ, उसका मेडिकल चेकअप चेक किया गया तो उसके दौरान उसमें पाया गया कि वो एक टाइफाइड कैरियर थी पर हालांकि उसको पता नहीं था टाइफाइड कैरियर है पर वो डिजीज जो था वो पर्सन टू पर्सन जो था वो ट्रांसफर होता गया और उस दौरान कई लोग जो थे वो अपनी जान भी गंवा चुके थे एंड शी कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड वो लगातार टाइफाइड जो थी वो स्प्रेड करती रही फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों तक वो टाइफाइड स्प्रेड करती रही किसके थ्रू स्प्रेड करती रही थ्रू द फूड शी प्रिपेयर जो वो खाना बनाती थी उसके थ्रू जो था वो टाइफाइड कैरियर जो था वो ट्रांसफर होता रहा नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड देर इज अ हाई फीवर एंड द पल्स रेट इज लो टाइफाइड के केस में क्या होगा कि फीवर जो होगा बुखार जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा एंड द पल्स रेट इज लो द पेशेंट फील्स एबडोमिनल पेन जो पेशेंट है वो फील करेगा पेन कहां पर एबडोमिन में एंड पासिस फ्रीक्वेंट स्टूल्स और वो फ्रीक्वेंट स्टूल्स को पास आएगा स्टूल्स मीन्स 
कि वहां से जो एनएस के थ्रू जो है वो फीकल मैटर या वेस्ट मैटर जो होगा वो लगातार निकलता रहेगा इन सर्टन केसेस देर कैन बी इंटेस्टाइनल परफोरेशन और कई केसेस में ऐसा होता है कि उसमें इंटेस्टाइन का परफोरेशन भी हो जाता है एंड दैट इंटेस्टाइनल परफोरेशन रिजल्टिंग इन द ब्लीडिंग और किस चीज में रिजल्ट करता है ब्लीडिंग में एनस के थ्रू जो होता है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है नेक्स्ट इज द विडाल टेस्ट अब हमें ये है कि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए जो है दैट इज द विडाल टेस्ट हम विडाल टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि आइदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और नॉट एंड इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका टाइफाइड का दैट इज फॉर वन टू थ्री वीक्स कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट टाइफाइड जो है दैट इज कंफर्म बाय द विडाल टेस्ट टाइफाइड वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल एंड द पेशेंट इज ट्रीटेड विद अ एंटीबायोटिक्स जो पेशेंट है उसको कौन से एंटीबायोटिक्स के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा सच एज टेरामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटीन सच एज द एंटीबायोटिक्स टेरामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटीन दीज आर द एंटीबायोटिक्स बाय व्हिच द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड द सेकंड टाइप ऑफ द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आफ्टर द टाइफाइड दैट इज निमोनिया एंड द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द निमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और Hemophilus influenza. Both are the causative agents of the disease that is pneumonia. And pneumonia is a serious disease of the lungs. Pneumonia जो है वो एक serious disease है किसी चीज का lungs का. And everybody knows that there are two types of the lungs in the human body. That is the right lung and the left lung. कई बार हम कहते हैं कि the person is suffering from the double pneumonia. और double pneumonia कब कहते हैं? That means and when both the lungs both right as well as the left lung is infected by the pneumonia jab dono hi lungs hamari infect ho jati hai by the pneumonia and at that time we can say that person is suffering from the double pneumonia and in case of the hemophilus influenza to jo hamara main jo hamara uh, uh, inhaling of uh, air hai jo hum air ko inhale karte hain and after inhaling of the air wo hamare लंग से होती हुई कहा जाती है एलवलाई में जाती है एंड एलवलाई इज द प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद वो हमारी लंग से होती हुई एलवलाई में पहुंचती है तो हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के केस में उस जगह पर एलवलाई के साथ जो होते हैं वो फ्लूड या डेड सेल जो होते हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं डब्ल्यू डेड डब्ल्यू या फिर फ्लूड के भर जाने की वजह से वहां पर प्रॉपर एक्सचेंज जो होता है वो गैसेस का डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपर एक्सचेंज गैसेस का ना होने की वजह से दैट मीन्स देर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड गैसेज डज नॉट ट्रांसफर टू द टिश्यूज और वो गैसेज जो है वो हमारे टिश्यूज तक ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं एट दैट टाइम वी कैन से दैट दैट कंडीशन इज नोन एज द साइनोसिस उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं साइनोसिस एंड साइनोसिस के केस में क्या होता है कि जो पर्सन है उसके जो नेल्स हैं वो नीले हो जाते हैं हाई फीवर आ जाता है और ठंड लगना शुरू हो जाती है तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया एंड निमोनिया के केस में हम ये कह सकते हैं कि निमोनिया इज आइदर बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया जो है वो हमारा बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है एंड इन केस ऑफ बैक्टीरियल बैक्टीरियल के केस में जो है सिम्टम्स जो होंगे दैट इज फीवर एंड कफ वेर एज इन केस ऑफ वायरल निमोनिया वायरल निमोनिया के केस में क्या होगा रनिंग नोज एंड ब्रेथ शॉर्ट शॉर्टेंस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द बैक्टीरियल और द वायरल निमोनिया नेक्स्ट वट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया द डिजीज इज स्प्रेड बाय द स्पूटम ऑफ द पेशेंट दैट इज स्पूटम ऑफ द पेशेंट स्पूटम मीन्स थूक या फिर जो उसका बलगम निकलता है पेशेंट का तो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे ही पेरेंट्स थूकता है या उसका बलगम जो आता है तो उस बलगम के साथ जो होता है उसका जो पैथोजन होता है दैट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज वन टू थ्री डेज नेक्स्ट वॉट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया लिम्फ म्यूकस एंड डेड डब्ल्यू बी सी कोलेक्टेड द एलवलाई एंड ब्रोंक्यूल्स 
तो हमने क्या कहा कि जो लिम्फ है या म्यूकस है या जेड डब्ल्यू बी सी जो है वो सारे जब हमारे कहां पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे एलवलाई में इकट्ठे हो जाएंगे तो एट दैट टाइम देर इज नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज ना होने की वजह से जो हमारी गैसेज है दे डज नॉट ट्रांसफर टू द टिश्यूज एंड प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज डज नॉट टेक प्लेस इन द एलवलाई और इस वजह से हमारी प्रॉपर एक्सचेंज जो होगा वो गैसेज का दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द And after the completion of the pneumonia, the next disease that is caused by the bacteria that is cholera. And cholera को हम हिंदी में हैचा भी बोलते हैं. And the causative agent of the cholera is vibro cholerae. The causative agent of the cholera is vibro cholerae. And after the causative agent, next is the mode of transmission. What is the mode of transmission of the cholera? Through fecal oral route. रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड कॉलरा कॉलरा इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच तो कॉलरा को किसने डिस्कवर किया है रॉबर्ट कोच ने जॉन स्नो वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कॉलरा इज ट्रांसमिटेड बाय जॉन स्नो जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कॉलरा जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वॉटर गंदा पानी या गंदा फूड uh, खाना जो है उसके थ्रू जो है वो क्या करता है कॉलरा जो होता है दैट इज ट्रांसमिटेड एंड दैट डिसीजन इज गिवन बाय द जॉन स्नो दैन ही हैज टू बी डेमोस्ट्रेट दैट द कॉलरा इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर इनक्यूबेशन पीरियड इज अगेन फॉर वन टू थ्री डेज नेक्स्ट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉलरा पेशेंट स्टार्ट पासिंग स्टूल्स पेशेंट starts passing stools stools means excreta as well as fecal matter frequently which are white like rice water and there is repeated vomiting to cholera ke case mein kya hoga ki there is patient jo hoga wo lagatar pass karega stools ko kis form mein या तो वो एक्सक्रीटा की फॉर्म है या फिकल मेटर की फॉर्म है फ्रीक्वेंटली और लगातार वाइट डिस्चार्ज जो होगा वो थ्रू एनस जो होगा वो जाता रहेगा एंड जो कि स्टूल जो होगा किस फॉर्म में होगा राइज वाटर लाइक राइज वाटर एंड रिपीटेड वॉमिटिंग होगी तो जब लगातार जो है वो बॉडी से जो है वो फ्लू जो है वो निकलता रहेगा थ्रू द फीकल मैटर या एक्सक्रीटा या फिर वॉमिटिंग के थ्रू तो दैट इज देर इज अ लॉस ऑफ फ्लूड इन द बॉडी बॉडी में जो होगा वो फ्लूड का लॉस होना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स देर इज नो स्टोरेज ऑफ फ्लूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन तो वहां पर फ्लूड का जो स्टोरेज होगा वो नहीं होगा डायग्नोसिस इज डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल्स माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस चीज की करनी है स्टूल्स की जो कि आपका फिकल मेचर है या फिर जो एक्सट्रीटर है या फिर जो आपकी वॉमिटिंग है वेन द टिपिकल कॉमा शेप जब हमें टिपिकल कॉमा शेप कॉलरा विद्रोज कैन बी सी बाय दैट वी कैन डायग्नोज द डिजीज कॉलरा तो जब बॉडी से लगातार जो है वो डिस्चार्ज होगा फ्लूड का Uh, in the form of loose motions as well as vomiting that means at that conditions we are suggested to the person to uh, ors jaise ghar mein bhi kai baar aapke koi bimar pad jata hai kuch to at that condition hum kya prefer karte hain ki usko ors ka bol diya jaye ors means oral rehydration solution ya jeevan rakshak घोल तो इस सॉल्यूशन को आप घर में भी बना सकते हैं यू कैन प्रिपेयर योर ओन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बाय टेकिंग वन टीस्पून ऑफ द शुगर एज वेल एज अ पिंच ऑफ द सॉल्ट एंड क्वार्टर ऑफ द वाटर तो और जो पानी हमने इसमें लेना है वो उबला हुआ पानी लेना है तो जब हम तीन चीजों का मिक्सचर करेंगे दैट मीन्स यू कैन प्रिपेयर योर ओन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एंड एट दैट टाइम यू कैन गिवन द दैट सोल्यूशन टू द पेशेंट रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड बाई ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो हमारा लगातार रैपिड रिप्लेसमेंट होगा फ्लूड का तो एट दैट टाइम वी कैन गिवन द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड ड्रग्स कौन कौन सी यूज करेंगे हम इसमें टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोमैपेनिकॉल ड्रग्स सच एज टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज क्लोरोमैपेनिकॉल आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलेरा 
and after the completion of cholera we shift to the next disease that is caused by the bacteria that is tuberculosis and tuberculosis the causative agent of the tuberculosis is mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis ab tuberculosis jo hai agar hum isko aam shabdon mein kahe to hum isko tb bhi bolte hain to tb jo hai aam taur par naam sunkar hi person dar jata hai ki बहुत खतरनाक बीमारी है या क्यूएबल है या नहीं है दैट मीन्स देर सो मैनी फियर फैक्टर्स इन द माइंड ऑफ एवरी पर्सन तो उसके लिए क्या है कि ट्यूबर क्लॉसिस के लिए हम क्या करते हैं कि कई बार गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो हैं वो काफ़ी इसके लिए टेक्निक्स एंड मेथड्स जो अपना रहे हैं जैसे कई बार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो बाहर बड़े बड़े बोर्ड या बोर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा होता है डॉट्स अपनाएं डॉट्स अपनाए एंड द फुल फॉर्म ऑफ द डॉट्स इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स तो टीवी की क्योर के लिए टीवी की बीमारी से लड़ने के लिए जो है वो डॉट्स अपनाए जाते हैं दिस इज द डॉट्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं तो ट्यूबरक्लॉसिस जो है दैट इज नॉट डेंजरस डेंजरस नहीं है दैट इज क्यूरेबल इससे बचा जा सकता है बट द ट्रीटमेंट इज वेरी लॉन्ग पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफी लंबा है तो ट्यूबरक्लॉसिस के केस में क्या होता है बैक्टीरिया डैमेज द टिश्यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं एंड रिलीज अ टॉक्सिन और वे टॉक्सिन को रिलीज करते हैं जहां जहां टॉक्सिन के नाम आ रहे हैं दैट मीन्स वो आपको याद रखने हैं और टॉक्सिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी डिजीज सो इसमें कौन सा टॉक्सिन यूज होगा दैट इज द ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन बैक्टीरियल टॉक्सिन तो ये सारे जो टॉक्सिन हैं दैट मीन्स यू हैव टू बी लर्न और ये चुरुपिन क्या प्रोड्यूस करता है विच प्रोड्यूस इज अ डिजीज और यही जो आपका टॉक्सिन है चिबरपिलिन वो इस डिजीज को दैट इज ट्यूबरक्लॉसिस को क्या करता है प्रोड्यूस करता है तो जरूरी नहीं है कि ट्यूबरक्लॉसिस हमारे पास जो है वो दो टाइप्स का ट्यूबरक्लॉसिस है दैट इज पलंदरी ट्यूबरक्लॉसिस और दूसरा है आपका एक्स्ट्रा पलंदरी ट्यूबर क्लॉसिस तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द पलंदरी ट्यूबर क्लॉसिस पलंदरी ट्यूबर क्लॉसिस जो होता है दैट मीन इट अफेक्ट द लंग्स जब एक्स्ट्रा पलंदरी ट्यूबर क्लॉसिस जो होता है वो है स्पाइन को ज्वाइंट्स इंटेस्टाइन एंड यूट्रस इन केस ऑफ द फीमेल so this is the uh, tuberculosis and in the tuberculosis we say that bacteria produces a powerful toxin that is the tuberculin and that tuberculin toxin produces this disease next what is the mode of infection of the disease pneumonia first mode of infection of the disease pneumonia is infection occurs by inhalation of droplets expelled by tubercular patient तो जो इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा अक्सर करता है इनहलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स दैट इज एक्सपेल्ड बाय द ट्यूबरकुलर पेशेंट कोई मदर ट्यूबरक्लॉसिस से ग्रस्त पीड़ित पेशेंट है और जब वो किसी एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है और उससे बात करता है तो उसके थ्रू जो उसके जो पैथोजेंस जो हैं वो निकलते हैं और वो दूसरा जो हेल्दी पर्सन होता है जब वो उसको इनहेल करता है तो वो इनहेलिंग के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू उसके पैथोजेंस जो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स कॉन्टेमिनेटेड विद बैक्टीरिया जो भी हमारे फूड्स एंड ड्रिंक्स जो कंजप्शन है दैट इज देयर कॉन्टेमिनेटेड विद बैक्टीरिया किस चीज के कॉन्टेमिनेटेड होते हैं विद बैक्टीरिया ऑफ द ट्यूबर क्रॉसिस ट्यूबर क्रॉसिस मिल्क फ्रॉम अ ट्यूबरकुलर एनिमल तो यहां पर जो है कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स जो है दैट इज कॉन्टेमिनेटेड विद द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबर क्रॉसिस स्पेशली ट्यूबर क्रॉसिस मिल्क ऑफ द ट्यूबरकुलर एनिमल्स कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं सच एज 
काओ गोट्स बफेलोज या फिर कैमल्स हैं तो जब पर्सन जो होता है जब उनका दूध जो है जिस टाइम वो निकालते हैं तो एट दैट टाइम कई बार क्या होता है कि गाँव वगैरह में क्या एक 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 हैबिट होती है कि जब वो दूध निकालते हैं तो उस टाइम कच्चे दूध को पी जाते हैं पर दैट इज वेरी डेंजरस टू देयर हेल्थ एंड दे हैव टू टेक एन डेंजरस स्टेप रिगार्डिंग द हेल्थ क्योंकि जिस टाइम वो उस कच्चे दूध को पीते हैं दैट मीन्स दैट मिल कंटेन द चिब्रुकुलर बैक्टीरिया उसमें जो होता है एक ट्यूबिकुलर बैक्टीरिया होता है जो उसके थ्रू जो होता है वो बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है तो दैट मीन्स हमें जो दूध पीना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बॉयल दैट मिल्क एंड बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करने के बाद हमें पीना चाहिए दैट मीन्स दैट इज वेरी प्रेफरेबल स्टेप रिगार्डिंग द हेल्थ नेक्स्ट वट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज ट्यूबर प्रोसेस एंड स्पेशली द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट इज द पलमरी ट्यूबर प्रोसेस सिम्टम्स ऑफ द प्लमरी ट्यूबर प्रोसेस जो सिम्टम्स हैं प्लमरी ट्यूबर प्रोसेस के दैट आर फीवर फीवर होगा कफ ब्लड कंटेनिंग स्पूटम जो थूक निकलेगा या जो उसका बलगम निकलेगा दैट मीन्स दैट कंटेन्स द ब्लड पेन इन द चेस्ट छाती में दर्द होगी लॉस ऑफ वेट बॉडी के वेट का लॉस होना शुरू हो जाएगा एक्सेसिव फटीक होगी जरूरत से ज्यादा थकावट रहेगी स्लाइट इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जैसे 99.9 है 100 डिग्री है तो दैट मीन्स दर इज स्लाइट इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर स्पेशली इन द इवनिंग क्योंकि उस समय टाइम क्या होता है कि जब टेम्परेचर आता है तो अगर इवनिंग के समय टेम्परेचर आ रहा है दैट मीन्स नेक्स्ट डे उसी टाइम दोबारा उसी समय पर जो होगा वो टेम्परेचर आएगा हॉर्सनेस ऑफ द थ्रोट नाइट स्वेटिंग रात के समय पसीना आएगा एंड रैपिड पल्स और जो पल्स रेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वट आर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट तो ट्यूबरक्रॉसिस ऐसा नहीं है कि डेंजरस डिजीज है दैट इज क्यूरेबल उसको क्योर किया जा सकता है एंड वी हैव टू यूज अ डिफरेंट स्टेप्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्यूबरक्रॉसिस डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्रॉसिस इज डन बाई मॉन्टक्स टेस्ट मॉन्टेक्स टेस्ट से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं बीसीजी वैक्सीन जो है गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चिवर क्रॉसेस जो बीसीजी के वैक्सीन है दैट मीन्स दे हैव टू बी गिवन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चिवर क्रॉसेस वाइल्ड कफ जब हम कफ करते हैं या खांसते हैं तो खांसते वक्त जो है स्पेशली मुंह के आगे जो है वो एक हैंकर चीफ जो है वो रखना चाहिए जिससे कि उसके पैथोजेंस जो है वो हवा में ना फैलें या किसी दूसरे पर्सन को ना इंजेक्ट करें चिवर क्रॉसिस इज क्यूरेबल चिवर क्रॉसिस को क्योर किया जा सकता है कैसे बाई आईलाइज स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स आर यूज उसके लिए हम स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स का यूज कर कर चिवर क्रॉसिस की डिजीज को क्योर कर सकते हैं नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉज बाई बैक्टीरिया इज टेटनस एंड द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टेटनस इज क्रोस्ट्रोडियम टिटानी दैट इज क्रोस्ट्रोडियम टिटानी दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज दैट इज टेटनस and tetanus is also called as the lock jaw this is also called as lock jaw disease or dhanushtamb in hindi matlab isko hum lock jaw disease bhi bolte hain aur dhanushtamb in hindi pathogen lives in the intestine of many domestic animals iska jo pathogen hai tetanus ka jo pathogen hai that lives in the intestine of many domestic animals and it spores come out with the excreta of host aur uske spores jo hote hain that means they come out with the excreta of the host uske jo spores honge wo excreta ke through jo hote hain wo bahar nikal aate hain aur jaise hi wo bahar nikal kar aate hain aur excreta jo hota hai uske through uske spores jo hote hain wo hawa mein jo hote hain wo fail jate hain aur they have a very high resistivity spores jo hote hain inki resistivity kafi high hoti hai that means they can live for many years वो काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं चाहे वो एक्सक्रीटा जो है डोमेस्टिक एनिमल्स का वो सूख भी जाए सूखने के बाद भी उसके स्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टिव होते हैं एनवायरनमेंट में स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एंड कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द पॉजिटिव एजेंट नेक्स्ट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन वट आर द वेरियस मोड्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज टेटनेस स्पोर कैन एंटर द बॉडी थ्रू द वोन्स एंड द कट्स उसके जो स्पोर्स है वो बॉडी में कैसे एंटर करेंगे थ्रू द कट एंड द वोन्स जैसे कहते हैं कि कई बार चोट लग जाए नाइफ से कट जाए या लोहे से जंग लगा हुआ है लोहा जो होता है उससे 
लग जाए या फिर सड़क में खेलते हुए चोट लग जाए तो उस टाइम इमीजिएट हमें जो है वो टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए क्योंकि जो उसके स्पोर्स होते हैं जब स्पीटा के थ्रू एनवायरनमेंट में फैले होते हैं जैसे ही हम खेल तो नीचे गिरते हैं तो उसके स्पोर्स होंगे वो उस कट के थ्रू तो क्योंकि उसके पैथोजन जो होते हैं वो एक एंट्रेंस ढूंढते हैं कि हम बॉडी में कैसे एंटर करें वो उसके बॉडी में कैसे एंटर करें तो जैसे जब हम बॉडी में पड़ जाता है तो उसके थ्रू उसके स्पोर्स होते हैं वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं कट लग जाएगा नाइट से तो भी उसके स्पोर्स होंगे वो बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो इस तरह से ये जो है कि इमीजिएट हमें उस टाइम टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए जब हमें कोई कट्स या बूंद होते हैं वो बॉडी में लग जाते हैं बैक्टीरिया मल्टीप्लाई द बॉडी और जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेंगे वो लगातार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिलीज अ पावरफुल टॉक्सिन फिर दोबारा वो टॉक्सिन आ गया दैट मीन्स यू हैव टू बी लर्व दैट टॉक्सिन तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक रिलीज करते हैं किस चीज को पावरफुल टॉक्सिन रिलीज करेंगे एंड दैट पावरफुल टॉक्सिन इज टिटेनोस्पेसमिन क्या है टिटेनोस्पेसमिन और ये टिटेनोस्पेसमिन जो है ये एक पावरफुल टॉक्सिन है नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द टेटनेस दर इज अडेक एक तो बॉडी में हेडेक रहेगा इरिटेबिलिटी फॉलोड बाय द बैक पेन बॉडी में के बैक में पेन रहेगा स्टिफ नेक होगी एंड जॉस पैजन जॉस पैजन एक तरह से इस तरह से है कि बॉडी में अकड़न हो जाती है अकड़न जो मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो पेशेंट होता है वो इतने जोर से वो उसमें अकड़न होती है बॉडी में कि वो हड्डियों को भी मरोड़ देता है तो दैट मीन्स दैट इज द जॉस पैजन इतनी पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होती है उस टाइम मसल्स की बॉडी में दैट मीन्स एट दैट टाइम वो बॉडी जो होती है एक धनुष स्तंभ एक आग की तरह जो थी वो उसकी बॉडी बन जाती है तब इसको कहा भी हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं धनुष स्तंभ अल्टीमेटली दर इज अ लॉक जॉस पैजन ऑफ द चेस्ट एबडोम एट द स्पाइन डेथ अकर्स इसके केसेस में जो है वो डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ड्यू टू सफोकेशन जब बॉडी में सफोकेशन होगी क्योंकि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी हड्डियां तोड़ मरोड़ हो जाएगी दैट मीन देर इज अफोकेशन इन द बॉडी एंड द हार्ट फेलियर इंजेक्शन इसके लिए इसके ट्रीटमेंट इसके प्योर के लिए जो इंजेक्शन है दैट इज ए टी एस एंटी सीरम टेटनस गिव स्पेसिफिबिलिटी देता है और टेटनस टॉक्साइड जो है दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स द एक्टिव इम्यूनिटी and the second last disease that is caused by bacteria is plague and the pathogen of the plague is pasturella pestis the pathogen of plague is pasturella pestis it is also called black death is from black death bhi bolte hain it is a disease of rodents especially jo plague hai kis cheez ka disease hai rodents ka disease hai and after that it affects the humans aur uske baad kya karte hain ye it affects the humans wild rat tetra tetra indica wild rat kaun sa tetra indica it is the reservoir of the disease plague it is spread by the rat flea kiske through spread hota hai rat flea jo hai zoonoxyla choxis iske through jo hota hai spread hota hai disease that is the plague and plague is further of three types bubonic plague septicemic plague and pneumonic plague bubonic plague it affects the lymph nodes septicemic plague it affects the it causes the blood poisoning blood poisoning and pneumonic plague it affects the lungs so there are three types of the plagues after plague next disease is pertussis and the pathogen of the pertussis is bordetella pertussis इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुपिंग कफ इसको हम बुपिंग कफ भी बोलते हैं या फिर काली खांसी 
in the it affects a part of the respiratory tract ye jo pertussis ka jo disease hai it affects the upper part of the respiratory tract there is a cough when the very symptoms of the disease that is the pertussis are there is a cough fever vomiting sinusitis that is already uh, explained in detail in the previous disease that when there is no proper exchange of the gases takes place in the alveoli and that gases does not transfer to the tissues and at that time the condition is the sinusitis jisme ki nails jo hote hain neele pad jate hain thand lagti hai ya fir bukhar aata hai and even bleeding from the nose ya fir naak se khoon behta hai and vaccination is available is pertussis disease ki jo hai vaccination available hai aur kis form mein hai dpt that is bacteria pertussis tetanus and after pertussis there is the next disease that is the bacteria isko hum galgotu bhi bolte hain hindi mein and it is also called as galgotu in hindi there is formation of pseudo membrane in the throat is case mein bacteria ke case mein jo hai ek formation hoti hai kis cheez ki pseudo membrane ki formation hoti hai aur pseudo membrane ki formation kahan par hogi throat mein hogi and uski wajah se jo hota hai gala jo hota hai wo ghutta hai एंड विच ब्लॉक्स द थ्रोट और वो पूरी तरह से गले को जो है वो क्या कर देती है मेमरेट बंद कर देती है जिस वजह से गले जो है वो घुटना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ पावरफुल टॉक्सिन यहाँ पर टॉक्सिन की बात हुई है यहाँ बैक्टीरिया जो है दैट मीन्स इट प्रोड्यूस अ पावरफुल टॉक्सिन एंड दैट पावरफुल टॉक्सिन इज बैक्टीरियल टॉक्सिन जो कि क्या करता है वो उस माइट्रोकॉन्ड्रियल मेमरेट को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है एंड ruptures the mitochondrial membrane and death occurs within a few days agar usko sahi samay par cure na kiya jaye to that means kuch hi ghanton mein death jo hai wo ho sakti hai and life can be saved isse hum zindagi ko bacha sakte hain if bacteria antitoxin agar hum bacteria antitoxin jo hai wo patient ko de rahe hain aur within 48 hours ke andar andar hum us patient ko bacteria antitoxin जो है उसका वैक्सीनेशन जो है वो पेशेंट को दे दे दैट मींस एट दैट टाइम द लाइफ ऑफ द पेशेंट कैन बी क्योर द लास्ट डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इज द मेनिनजाइटिस एंड द पैथोजन ऑफ द ऑफ द मेनिनजाइटिस इज नेजीरिया मेनिनजाइटिस देयर इज इंफ्लेमेशन ऑफ Meninges of the brain यहाँ पर जो है inflammation होता है चीज का meninges of the brain and the various symptoms of the disease that is the meningitis are headache, stiffness of the neck and the vomiting. So this is all about the communicable diseases that are caused by the bacteria and we have to discuss the nine diseases that are caused by the bacteria and the next disease is that are caused by the viruses so i hope you will understand all the concepts very clearly aapko jo samjhaye hue concepts hain wo puri tarah se samajh aa gaye honge par uske liye kya hai ki thoda sa aapko jo hai wo ek baar concepts ko fir dobara se remind karna hai go through karna hai 